ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്ജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ റിയൽമി ബഡ്സ് വയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നെക് ബാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഏകദേശം നാല് മാസമായി ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മൊത്തമായി ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റും യെല്ലോയും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു കളറുള്ള ബോക്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ബേസ് ബൂസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്ലേ ബാക്കാണ് ഈ ഡിവൈസ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് വേർഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് അതായത് ഐ പി എക്സ് ഫോർ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത സെപ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഒരു അടിപൊളി അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിവൈസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഡിവൈസിന് വില വരുന്നത് ആമസോണിലും റിയൽമി സ്റ്റോറിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട് അത് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇയർബഡ്സ് ആണ് രണ്ട് പേർ ഇയർബഡ്സ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഓവർവ്യൂ നോക്കാം മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസിന് വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ബട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് പ്ലേ പോസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വോളിയം പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം മൈനസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ബാറ്ററി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റിയൽമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് സെപ്റ്റ് പ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ വയറാണ് വരുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള യെല്ലോ വയർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർബഡ്സിനും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം മെറ്റായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക്കുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കഴുത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴുത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണിത് പിന്നെ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ രണ്ട് ഇയർബഡ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫോണുമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോണുമായിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും അതായത് ഈ ഡിവൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വേറൊരു ഡിവൈസിനും ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിവൈസിൽ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെവിയിൽ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയ്ക്ക് കൊണ്ടൊന്നും അതൊന്ന് ഊരി പോകത്തില്ല അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ട വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇയർ ടിപ്സ് ഇയർ ടിപ്സിൻ്റെ
പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് വളരെ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണിത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലിയർ ബേസ് സൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതായത് നല്ല മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡിവൈസ് തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പവർ ബാക്കപ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് കമ്പനി ഇതിന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിവൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ സോങ്സൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ കൂടി തന്നെ എനിക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പവർ ബാക്കപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലാദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് വളരെ മോശമായ ഉള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല ഇത് പിന്നെ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ അടുത്ത പോരായ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ബട്ടൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ബട്ടണാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് വരുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കോൾ എടുക്കാനും മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കഴുത്തിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരും പ്ലസ് എവിടെയാണ് മൈനസ് എവിടെയാണ് നടുക്കത്ത ബട്ടൺ എവിടെയാണെന്നൊന്നും കറക്റ്റ് തിരിച്ചറിയാതെ വരും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു കോളെ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ തപ്പുവാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നോക്കട്ടം നോക്കിയാൽ ഈ ബട്ടൺ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ പോരായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ അടുത്ത പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മഞ്ഞ വയറാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഫിനിഷാണ് ഈ വയറിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെളി കയറിയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെളി കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ആ ചെളിയുടെ കളറൊക്കെ ആയി മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് കവേഡല്ല കവേഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെളിയൊക്കെ കയറിയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കൺക്ലൂഷൻ പാട്ടിലോട്ട് പോകാം നല്ലൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണിത് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഡിവൈസിന് അതായത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂട്ടാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ ഒരുപാട് എടുക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഡിവൈസ് അല്ലത് കോൾ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഡിവൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം മൈക്രോഫോൺ ക്വാളിറ്റി അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ജിഷ്ണു ഫ്രം ടെക